সবাইকে সুস্বাগতম জানাচ্ছি চ্যানেলে নিয়মিত অনুষ্ঠান তারকা কথন তারকা কথনের বিশেষ পর্বে আমি উপস্থিত থাকছি প্রতিদিন এবং আপনাদের সাথে একইভাবে কথা বলছি সংযোগে আনবার চেষ্টা করছি জ্ঞানী গুণী মানুষদের জানতে চাচ্ছি কে কেমন আছেন এবং সামগ্রিক পরিস্থিতির একটা আপডেট আপনাদের দিতে চাচ্ছি প্রথমেই একটি স্ট্যাটাস আমি পড়ব প্রতিদিন যেভাবে পড়ি আজ এই স্ট্যাটাসটি পড়ব কারণ স্ট্যাটাসটির মধ্যে খুব বিশেষ একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপার আছে স্ট্যাটাসটি যিনি লিখেছেন তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া তিনি সচেতন করেছেন মানুষকে যে এই সময়ে করণীয় কি ঘরে যারা আছেন যারা চাচ্ছেন করোনাকে মোকাবেলা করতে তারা মাস্ক ও হাত ওয়াশের পাশাপাশি হালকা গরম পানিতে একটু লবণ মিশিয়ে গলায় গার্গল করুন দৈনিক তিনবার এরপরে পাঁচ মিনিট ধরে গরম পানি পান করুন যেহেতু করোনা ভাইরাস প্রথমে গলায় সংক্রমিত হয় গলায় চার দিন করোনা ভাইরাস অবস্থানের পাশাপাশি গলা ব্যথা ও কাশি শুরু হয় তাই লবণযুক্ত হালকা গরম পানি পান করুন করোনা ভাইরাস যখন স্টমাকে চলে যায় তখন করোনা ভাইরাসের জীবাণু মারা যায় আপনারা করোনা ভাইরাস হয়ে গেলে তখন কি করবেন সেটা না ভেবে যদি এই প্রতিষেধকটা আগে থেকে গ্রহণ করেন তাহলে আপনারা উপকৃত হতে পারেন আপনাদের শরীরের ভেতরে করোনা ভাইরাসের অ্যান্টিবায়োটিক নিজের থেকে তৈরি হতে পারে এটি করোনা আক্রান্ত চীনের একজন চিকিৎসক এই পরামর্শ দিয়েছেন আমি ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া দাদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটি সচেতনতামূলক স্ট্যাটাস দেবার জন্য আমরা টেলিফোনে আমরা টেলিফোনে সংযোগ করবার চেষ্টা করছি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সাদি মোহাম্মদকে আমরা কি পেয়েছি স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমি শাহরিয়ার নাজিম হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি জয় আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার আপনি কোথায় আছেন স্যার আমি এখন বাসায় উমা বাসায় আছি কি করব কতদিন ধরে বাসায় অবস্থান করছেন আমি তো পরশুদিন তোমার চ্যানেলে সাত সকালে উঠে গান গাই কত গান শুনলাম সেদিন যখন আমি গেলাম আমাকে অনেকেই বললো যে খুব ভালো লাগলো তুমি গান করলে এত ভালো লাগলো সবার ঘরেই বসেছিলাম এতটাই ভালো লাগে কাজ করলো ঠিক আছে ভালো কথা কিন্তু এর অর্থ আমি বললাম যে এর অর্থই নয় যে আপনারা সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবেন সবাই যেতে হবে নানান জায়গাতে গান গাইতে তাই নাই তা নয় সবাই বলুন বাড়িতেই থাকুন আমি খানিক্ষণ সময় জন্য এলাম এসে গান গাইলাম মানুষকে একটু সামান্য হলো এলাম এর চাইতে বেশি আমার তো বড় কিছু নেই কিন্তু আমি সত্যি কথা বলতে আমি ভীষণই রকম আশাবাদী মানুষ আমি কখনো আমি দেও ব্যাপারটা আমার মধ্যে কাজ করে না সত্যি কথা জয় স্যার একেবারে সুন্দর কিছু কথা আপনি বললেন স্যার স্যার ঘরে অসংখ্য মানুষ আছে অনেক মানুষ গান শুনেও সময় কাটাচ্ছে এই অনুষ্ঠানে যদি আপনি একটু মনে আসা জাগে এমন একটি গান মনে লাইন যদি বলতে পারি মুক্ত করো ভাই নিজের পারে করিতে ভারো নারেখো সংসায় আঙ্কচের অভিভালতা নিজের অপমান সংকটের কল্পনাতে হইও নামান সংকোচের বিভাতা নিজের অপমান সংকটের কল্পনাতে হইও নাম একটু শক্তি ধরো মনের মধ্যে আর কিছু নয় শক্তি মানে সাবধানতা আর কিছু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনার স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমরা টেলিফোনে আরও সংযোগ নেবার চেষ্টা করছি তবে তার আগে কি আমরা আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন মানুষের সাথে আপনাদেরকে সংযোগে নিয়ে আসবার জন্য আমরা পেয়েছি করোনা ভাইরাসের এই সময়টুকুতে আমরা দেখছি যে আমরা অনেকেই খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি যারা ঘরে আছেন তবে সত্যিকার অর্থে যে আমাদের শরীরের ভিতরে এক ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের তৈরি করতে হবে ভেঙে পড়লে হবে না এবং প্রতিটি মুহূর্তকে কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারি এই সময় আমরা পরিবারকে সময় দিচ্ছি নিজেকেও সময় দিচ্ছি এবং নিজেকে সময় দেওয়ার এই সময়টুকু 
মহান রব্বুল আলামিন যে আমাদেরকে দিলেন এটাও কিন্তু আল্লাহ পাকের একটা নিয়ামত মাথায় রাখতে হবে যে মানুষের কোনো সময় কিন্তু বৃথা যায় না অসময় আসবেই দুর্যোগ আসবেই পৃথিবীতে বহুবার দুর্যোগ এসেছে এবং পৃথিবী কিন্তু আল্লাহ সেই শক্তি পৃথিবীকে দিয়েছে মানব জাতিকে দিয়েছে মানব সভ্যতাকে দিয়েছে যে সেই ক্রাইসিস কিন্তু ওভারকাম মানুষই করতে পেরেছে আল্লাহর অশেষ রহমতে কাল সবে বরাতের রাত আমরা দোয়া করব আমরা বেশি বেশি ইবাদত করব আল্লাহকে ডাকব কারণ মহান রব্বুল আলমিন তিনি একমাত্র শক্তিশালী তিনিই পারেন আমাদের সমস্ত বিপদকে শেষ করে দিতে এবং আমরা তার কাছেই সবাই সমর্পণ করি আশা করি আমাদের খুব তাড়াতাড়ি সুদিন চলে আসবে এই দুঃখের দিন আমাদের থাকবে না সারা বিশ্বেই দুঃখ কেটে যাবে এবং আমরা একটি নতুন বিশ্ব পাব এবং আমরা অনেক ভালো থাকব সেই বিশ্বে আমরা ফোনে সংযোগ করতে যাচ্ছি এখন আমরা ফোনে সংযোগ করবার চেষ্টা করছি আমাদের আমরা সংযোগ করার চেষ্টা করছি কিন্তু সংযোগ যেহেতু পেতে একটু কষ্ট হচ্ছে আমরা এখন একটি ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো এই ভিডিওটি দেখাবো এই কারণে যে বাংলাদেশের সমস্ত অঙ্গনের মতো ক্রিয়াঙ্গন বিশেষ করে ফুটবলের অঙ্গনে যারা কাজ করেন তারা এই সময়টুকুতে অনেক সমস্যায় আছেন সব মানুষের মতোই একজন ক্রিয়া সংগঠক একজন ফুটবলের ক্রিয়া সংগঠক যিনি এই ফুটবলকে খুব ওন করেন ফিল করেন তিনি আমাদেরকে একটি ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছেন ওনার এই ভিডিও বার্তাটি আমরা আপনাদের শোনাতে চাই তিনি তরফদার রুহুল আমিন একজন ক্রিয়া সংগঠক এই ভিডিওটি উনি নিজে মোবাইলে ধারণ করে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আমরা একটু আপনাদের সাথে দেখাতে চাই এবং আমরা ভবিষ্যতে এই ধরনের ভিডিও আরও আপনাদের দেখাব সারা পৃথিবী আজ করোনা মহামারীতে আক্রান্ত এবং সারা পৃথিবীর কোনো এমন কোনো দেশ নাই যে দেশে করোনা তার ভয়াল থাবা আঘাত করেনি বাংলাদেশও কিন্তু এর ব্যতিক্রম না সারা পৃথিবীতে যেমন ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে সমস্ত সেক্টর যেমন বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশও বাংলাদেশের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য সমস্ত সেক্টর সব কিছু বন্ধ হয়ে গিয়েছে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সাথে সাথে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনও কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সেখান থেকে আমাদের এই করোনার মোকাবেলা করার জন্য আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি সময় সময় দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই দিক নির্দেশনা আলোকে করোনাকে মোকাবেলা করা হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি সমস্ত বাংলাদেশের সমস্ত বৃত্তশীলদেরকে আগিয়ে আসার জন্য উনি আহ্বান করেছেন এবং দুস্থদের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য উনি আহ্বান করেছেন বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন থমকে গিয়েছে গত এক মাস বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে কোনো রকম ক্রীড়ার চর্চা নেই বাংলাদেশের ফুটবলের কোনো চর্চা নেই ফুটবল থেকে আমরা ফুটবল অঙ্গন বন্ধ হয়ে গিয়েছে আমরা যারা তৃণমূল পর্যায়ে আমরা যারা কাজ করি আমরা যারা ফুটবল নিয়ে আমরা যারা কাজ করি আমরা দেখেছি যে তৃণমূল পর্যায়ে ফুটবলার তৈরি করার জন্য আমাদের যারা কোচ আছেন সেই কোচরা কিন্তু সার্বক্ষণিক বাংলাদেশ জেলা বিভাগীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত যে সদস্যরা আছেন মানে সম্মানিত সভাপতিরা আছেন বাংলাদেশ বিভিন্ন বাংলাদেশ জেলা বিভাগের বিভিন্ন জেলার সম্মানিত সভাপতিদের সাথে একসাথে কাজ করে বাংলাদেশের ফুটবলার তৈরি করার কারিগর হিসেবে তারা ওনারা কিন্তু ভূমিকা রাখেন যে সমস্ত ফুটবলার তৈরি ওনারা করেন সেই ফুটবলাররা কিন্তু পরবর্তীতে ঢাকা ঢাকা শহরে এসে ঢাকাতে বিভিন্ন ক্লাবের সাথে কাজ করে ক্লাবে তারা খেলে এবং সেখান থেকে তারা বাংলাদেশে একটা শক্তিশালী ন্যাশনাল টিম তৈরি হয় যে ন্যাশনাল টিম কিনা বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকাকে রিপ্রেজেন্ট করে পৃথিবীতে আজ সেই ফুটবলের চর্চা কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে আমরা জানতে পেরেছি আমরা বুঝতে পেরেছি যে যে সমস্ত কোচেরা এই ফুটবলার তৈরি করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তারা কিন্তু আজ অত্যন্ত অসহায় হয়ে গিয়েছেন তারা কারো কাছে হাতও পাততে পারতেছেন না তাদের তাদের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য আমরা এটাকে মাথায় রেখেছি এবং এটাকে মাথায় রেখে আমরা বাংলাদেশ জেলা বিভাগীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ ফুটবল ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন আমরা বাংলাদেশের জেলা চৌষট্টিটি ডিস্ট্রিক্টের সম্মানিত সভাপতিদেরকে আমরা আহ্বান করেছি আপনাদের এলাকায় যে সমস্ত কোচেরা দুস্থ নিডি কোচেরা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ কোচেরা যারা আছেন এবং যাদেরকে নিয়ে আপনারা ফুটবলার তৈরি করার কাজে সবসময় নিয়োজিত থাকেন তাদের একটা তালিকা তৈরি করেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা ক্লাবদেরকে বলেছি ক্লাবের যে সমস্ত বিভিন্ন ক্লাবের যে সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ কোচেরা আছেন যে সমস্ত নিডি কোচেরা আছেন তাদের একটা তালিকা তৈরি করে আমাদের কাছে পাঠান আমরা আমাদের সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করব। তাদেরকে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দিয়ে তাদেরকে 
যতটুকু পারা যায় আমরা সাপোর্ট দিয়ে রাখব তার কারণ আমাদের বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে বাঁচাতে হবে বাংলাদেশের ফুটবলকে বাঁচাতে হবে বাংলাদেশের ফুটবলকে বাঁচাতে গেলে আগে আমাদের কোচদেরকে দেখতে হবে কোচদেরকে আমাদেরকে সুস্থ করে রাখতে হবে এই কোচেরাই কিন্তু বাংলাদেশের ফুটবলার তৈরি করার কিন্তু মেইন কারিগর হিসেবে কাজ করেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা আমরা ওনাদেরকে বলেছি যে আপনাদের এলাকায় যে আপনাদের ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত উর্তি প্লেয়াররা আছে যে সমস্ত প্লেয়ার ফুটবলাররা পরবর্তীতে বাংলাদেশের ফুটবলকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে সেই সমস্ত একটা তালিকা আপনারা তৈরি করেন করে আমাদেরকে পাঠান তাদেরকেও আমরা সাপোর্ট দেবো তাদের পরিবারকে আমরা সাপোর্ট দিব আমাদের সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করব বাংলাদেশের এই এই ফুটবল অঙ্গনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং এই পর্যায়ে আমি সকলকে আহ্বান জানাব যে এখানে শুধুমাত্র ফুটবলার না শুধু কোচ না এখানে নিডি কোচ আছেন নিডি ফুটবলার আছেন নিডি সংগঠক আছেন ফুটবলার সং ফুটবল সংগঠকরা আছেন দীর্ঘদিন দিনে যা ফুটবলের সাথে সম্পৃক্ত আছেন যেহেতু ফুটবলের চর্চা হয় না সবাই কিন্তু একটা অর্থ কষ্টের মধ্যে আছেন সেটাও আজ সেদিক থেকে বিবেচনা করে আমি সকলকে যারা ফুটবলের সাথে জড়িত আছেন যে সমস্ত সংগঠকরা ফুটবলের সাথে জড়িত আছেন যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল আছেন এবং যারা বাংলাদেশের আর্থিকভাবে সচ্ছল যে সমস্ত ব্যক্তিরা আছেন তাদেরকে আগিয়ে আসার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ করে যাচ্ছি করছি তার কারণ হচ্ছে আপনারা ফুটবল ফুটবল অঙ্গনের দিকে ক্রীড়াঙ্গনের দিকে আপনাদের হাতটা একটু প্রসারিত করুন আমাদের ক্রীড়াঙ্গনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ক্রীড়াঙ্গন ক্রীড়াঙ্গনকে বাঁচিয়ে রাখলে আমাদের ফুটবলকে বাঁচিয়ে রাখলে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা সঠিক পথ নির্দেশনা দিতে পারবো তা না হলে যদি আমাদের ক্রীড়াঙ্গনকে যদি ধ্বংস হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের জন্য খুব হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে এই জন্য আমরা দলমত নির্বিশেষে আমাদের বিভিন্ন আদর্শ বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন আদর্শ থাকতে পারে সেটাকে ভুলে যে আমরা একসাথে এসে এখন আমরা একসাথে কাজ করি কাজ করে আমরা ফুটবলকে বাঁচাই বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আমরা বাঁচাই যারা কিনা বাংলাদেশের ফুটবলকে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে রিপ্রেজেন্ট করবে ভবিষ্যতে অসংখ্য ধন্যবাদ তরফদার রুহুল আমিন আপনি ক্রীড়াঙ্গনের কথা ভাবছেন এবং সত্যিকার অর্থেই যে যার অঙ্গনের কথা ভাবা উচিত যারা সামর্থ্যবান তাদের দুর্বলদের পাশে দাঁড়ানো উচিত কারণ মানুষ মানুষের জন্যে আমার এখন একটি বিষয় একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে খুব ইচ্ছে করছে আজ থেকে দুই দিন পর পরশু দিন জুম্মাবার শুক্রবার আমরা জুম্মা পড়তে এবার মসজিদে যেতে পারব না আমাদের সবারই কিন্তু কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কষ্ট হলেও আমরা যদি সরকারের নিয়মটা মেনে চলি আমাদের কোনো গুণা হবে না আমরা এই কাজটি ইবাদতটি বাসায় বসে করব এবং অনেক বেশি করব কেউ মন খারাপ করব না আমরা টেলিফোনে পেয়েছি এখন মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী নফল ভাইকে নফল ভাই আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আমি আপনি শুনতে পাচ্ছি নফল ভাই আপনি কোথায় আছেন আমি কিছুক্ষণ আগে চট্টগ্রাম থেকে এসেছি এখন আমি ঢাকা যাচ্ছি চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি কেমন কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি হচ্ছে এখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় চট্টগ্রামের খুব দ্রুততার সাথে ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল ডিজিজ অ্যান্ড ইনফেক্ট ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজ পিআইটিআইডিতে একটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছিল একেবারে শুরুতেই এবং সেখানে নিয়মিত টেস্ট করা হচ্ছিল তা আমরা এখন পর্যন্ত সেখানে যেটা জানতে পেরেছি যে দুজন করোনা পেশেন্ট পাওয়া গিয়েছে তো তাদের যে সমস্ত সম্পৃক্ত জায়গাগুলো ছিল যেখানে যেখানে তারা গিয়েছিলেন সেগুলো লকডাউন করা হয়েছে এবং সার্বিকভাবে পরিস্থিতি বেশ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে তো আমাদের একটা শঙ্কা ছিল যেহেতু অনেক প্রবাসী থাকেন বৃহত্তর চট্টগ্রাম এবং তার আশেপাশের জেলাগুলোতে আপাতত এখন পর্যন্ত অনেক টেস্ট করেও আমরা সে অর্থে করোনা পেশেন্ট এখন পর্যন্ত সেই ভাবে পাইনি তবে সতর্কতার কোনো বিকল্প নেই এবং চট্টগ্রামের মানুষ মানে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে যে প্রথম থেকেই যেহেতু এই টেস্টিং এর ব্যবস্থাটা ওখানে হয়েছে আমরা বেশ সতর্ক আছি এবং সবাই নফল ভাই আমি আপনি যেহেতু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন আপনাকে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে চাই শিক্ষার্থীরা ঘরে আছে এবং আমরা যতদূর শুনেছি তিরিশে মে পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আমি আপনার কাছে আসলে আমরা এখনো এই বিষয়ে ফাইনাল হয়নি নেই আনুষ্ঠানিক তিরিশে মে হবে নাকি কখন হবে কারণ এখন পর্যন্ত সরকারি ছুটি যেটা সরকারি ছুটিটা যেহেতু একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে আমরা অতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করব এবং পরিস্থিতি বুঝেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে নফল ভাই যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে দীর্ঘ দিন আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে ধরুন স্কুল কিন্তু যারা বেসরকারি স্কুল যেগুলো ইংলিশ মিডিয়াম যেগুলো সেগুলো অনেক বেতন কিন্তু তারা নেয় বাচ্চাদের কাছ থেকে বা গার্জেনরা অনেক বেতন দিয়ে পড়ায় এই বেতনটা কি তাদেরকে দিতেই হবে এই সময় বন্ধের সময় তারা কি এই বেতনে কিছু কোনো কোনো কিছু কি করবে না তারা মানুষের জন্য যে এই সময়টুকু যখন শিক্ষার্থীরা স্কুলে যায়নি কিন্তু না গিয়েও ফুল বেতন
যে বেতনের বিষয়টা একটা পুনর্বিবেচনা করার জন্য আবার পাশাপাশি এটাও ভাবতে হবে যে ওই বেতনের উপরগুলোর উপরে কিন্তু অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যারা প্রাতিষ্ঠানিক বেতনে চাকরি করছেন তাদের কিন্তু আপনার তাদের যেই আয়টা সেটা নির্ভর করে জি তো আমি এই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু একটু যদি আপনি আমাকে এলাউ করেন আমি একটু পরামর্শ দিতে চাই যে যদি কেউ অ্যাপ্লিকেশন করে কোনো গার্ডিয়ান যদি অ্যাপ্লিকেশন করে সেই ব্যবস্থাটুকু করা যায় কিনা তাদের ক্ষেত্রে বেতন মওকুফ করার এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা যদি আপনারা সেই ধরনের সেই ধরনের একটা ব্যবস্থা আমরা অনুরোধ জানাতে চাই তবে একটি বিষয় এখানে এখানে বলতে হবে যে যেগুলো বিদেশি কারিকুলামে পরিচালিত বিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের যেই আপনার বেতন কাঠামো সেটা আসলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত না তো সেই ক্ষেত্রে তাদের অনেকটা সদিচ্ছা এবং তাদের যেই সিদ্ধান্ত সেটা মোটামুটি তারাই নেয় না কি তো সেখানে আসলে সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ করবার ক্ষেত্রটা খুবই সীমিত তবু আমরা বলবো যে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বসছি আমরা কিন্তু আমাদের কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কাজগুলো কিন্তু চলছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং আমাদের সচিব সাহেব দুই বিভাগেরই আমরা নিয়মিত বসছি আলোচনা করছি এ বেতনের বিষয়টি নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত আমরা নিব তবে অনেক বিদ্যালয়ে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে অনলাইনেও ক্লাস করাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হতো বা থাকতে পারে যে যে ক্লাস যেহেতু চলছিল সেই ক্ষেত্রে বেতনের হয়তো বা পরিধিটা অর্থাৎ যে সীমা সেটা হয়তো বা তারা কমিয়ে আনার বিষয়টা বিবেচনা করে দেখতে পারে যেহেতু এই বিদ্যালয়গুলো বিদেশি কারিকুলামে পরিচালিত বিদ্যালয় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো তো সেই ক্ষেত্রে আসলে তারা আমাদের নির্ধারিত বেতন কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয় না বা আমাদের কোনো সুবিধাও তারা গ্রহণ করে না সেহেতু তাদের যে বেতন কাঠামোটা সেটা কিছুটা আমাদের অবশ্যই প্রায়ই পুরোটাই আমাদের আওতার বাইরে তবু আমরা তাদেরকে অনুরোধ জানাব যে তারা এটা বিবেচনা করে দেখতে আর আমাদের সরকারি সুবিধা প্রাপ্ত অর্থাৎ মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার এমপিও ভুক্ত বিদ্যালয় যেগুলো আছে সেগুলোর বিষয়ে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিব যে যেহেতু সেখানে একটি অংশ বেতনের সরকার কর্তৃক প্রদান করা হয় সেই ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বেতনগুলোর ক্ষেত্রে কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত আমরা নিতে যাচ্ছি খুব শীঘ্রই নফল ভাই সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে যে স্কুলটা চালিত হচ্ছে বা যেভাবে কার্যক্রম চলছে তার রেসপন্স কেমন পাচ্ছেন বলে মনে করছেন এই এই কার্যক্রমটি আসলে খুব দ্রুততার সাথে আমাদের নিতে হয়েছিল কারণ প্রথমত যে গ্যাপটা হয়ে যাবে সেটা ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে বিশেষ করে ষষ্ঠ সপ্তম নবম অষ্টম শ্রেণীর নবম না ষষ্ঠ সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা তারা কিন্তু সেলফ স্টাডি করার মতন সেভাবে আমরা মনে করি না যে তারা করতে পারে কারণ তারা বয়সে অনেক ছোট তো নবম শ্রেণী থেকে হয়তো বা সেলফ স্টাডি করার মতন মানসিকতার সৃষ্টি হয় তো সেটা বিবেচনায় রেখে আমরা দ্রুত এটা একটা ব্যবস্থা নিয়েছিলাম এটা একটা এন্ট্রিম মেজার হিসেবে নেওয়া হয়েছিল যদিও বা আমরা এটা মানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে আমরা প্রায় ছয় মাস এক বছর আগেই একটা পরিকল্পনা ছিল আমরা একটা সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে সাজিয়ে একটা টেলিভিশনের মাধ্যমে ক্লাস চালু করব সেটা করোনা সম্পৃক্ত ছিল না তো যেহেতু স্কুল বন্ধ করে দিতে হয়েছে দ্রুত সেহেতু আমরা একটা দ্রুত একটা ব্যবস্থা নিয়েছি তো সেটা নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা থাকবে তবে কন্টেন্ট যে আছে ক্লাসের উপর ভিত্তি করে কোথাও না কোথাও থেকে ছাত্রছাত্রীরা তো সেটা জানতে পারছেন আর সেটা আমরা অনলাইনে দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে তারা যারা মিস করবেন লাইভ ব্রডকাস্ট তারা সেখান থেকে অনলাইন থেকেও দেখতে পারবে এটাও সত্য যে সবখানেই তো টেলিভিশন চ্যানেল সবার বাসায় নেই আবার পাশাপাশি ইন্টারনেট সংযোগও সবখানে থাকবে না তো এই বাস্তবতাগুলো আমাদেরকে মেনে কাজ করতে হচ্ছে তবে আমরা এটা বেশ সারা পেয়েছি যে অন্তত সম্পৃক্ত থাকতে পারছে কারণ একটা মাস দুই মাস যদি ছাত্রছাত্রীরা বছরের মধ্যখানে একেবারেই পড়াশোনার কোনো ইনপুট না পায় তারা তো অনেকে গৃহ শিক্ষক এখানে যেতে পারছেন না তাহলে তারা একেবারে মেন্টালি পড়াশোনা থেকে যদি এই বয়সে বিচ্যুতি ঘটে তাহলে সেটা তাদের জন্য ক্ষতি হয় তাই তারা যদি নিয়মিত টেলিভিশনের দিকে চোখ রাখে তারা তাদের কন্টেন্টটা চালিয়ে যেতে পারবে আমরা কিন্তু বলছি না যে এই সিমিলার রুটিন আমরা ক্লাসে ফলো করব না আবার যখন বিদ্যালয় শুরু হবে সেটা কিন্তু আমাদেরকে হয়তো বা আবারও শুরু করতে হবে আমরা যেখান থেকে শেষ করেছিলাম সেখান থেকে আবারও যেগুলো প্রত্যক্ষ ক্লাস হবে সেখানে কিন্তু আবার শুরু করতে হবে কিন্তু এই মধ্যবর্তী সময়টাতে যাতে তারা এর মধ্যে আমরা আশা করছি যে সত্তর আশি পার্সেন্ট ছাত্রছাত্রী যাতে এক্সপোজ হয় এই যে প্রচারিত কন্টেন্টের প্রতি সেটা আমরা এখন আমাদের লক্ষ্য তবে এটাও সত্য যে ক্লাসরুমের পড়াশোনার সাথে 
যে গ্যাপটা থাকবে সেটা মিটিয়ে নিতে কিন্তু আমাদের আবারও এগুলো ঝালাই করতে হবে অর্থাৎ রিভিশন ক্লাস করাতে হবে বলে আমার মনে হচ্ছে সেটা শিক্ষাবিদদের সাথে আলোচনা করে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিব যে যে সময়টাতে ক্লাসগুলো হয়েছে এই যে টেলিভিশনের মাধ্যমে সেগুলো আবার রিভিশন ক্লাস করা যায় কিনা এবং আমার মনে হচ্ছে হয়তো বা করতে হবে বিদ্যালয়গুলো নফল ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে সংযোগে আসবার জন্য এবং আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলাম কথা বললাম আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনাকে ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম শিক্ষা উপমন্ত্রীর সাথে এবং আমরা এখনও আমরা বিভিন্ন মানুষের সাথে সংযোগ করার চেষ্টা করছি তবে বোধ হয় তার আগে আমরা আপনাদেরকে একটি আমরা আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসছে আমরা আর কাউকে সংযোগে নিচ্ছি না আমরা আপনাদেরকে একটি অ্যাওয়ারনেস দেখাবো আর অ্যাওয়ারনেস দেখাবার আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের কাছ থেকে আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমরা তো প্রতিনিয়ত সবকিছু স্পর্শ করছি যেমন টাকা থেকে শুরু করে দরজার হাতল টয়লেটের ফ্লাশ হ্যান্ড শাওয়ার সব কিছু আমরা ধরছি সেই জিনিসগুলোই যদি কোনো আক্রান্ত ব্যক্তি ধরে থাকে তাহলে সেটা আমরা ধরলে আমরা আক্রান্ত হতে পারি এবং গ্লাভসের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে আমরা যাতে গ্লাভস পরে মুখেও স্পর্শ না করি যেমন আমি এখন রেলিংটা ধরে উঠছি আমার তো হাতে গ্লাভস আছে গ্লাভসটা পরার ক্ষেত্রে ডিসপোজ করতে হবে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে আমাদের এইটাও মনে রাখতে হবে আমাদের যে ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো আছে সেগুলো প্রতিনিয়ত জীবাণুনাশক দিয়ে আমাদের পরিষ্কার করতে হবে এরপর টিসু নিয়ে হাত মুছে ওই টিসুটা দিয়েই কলটা বন্ধ করতে হবে করোনা ভাইরাস যেটা কোভিড নাইনটিন নামে পরিচিত প্রথম দেখা দিয়েছিল চায়নাতে দু সালে ডিসেম্বরে এটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীতে যেহেতু এটা সংক্রামক ব্যাধি তখন মানুষ সচেতন ছিল না তবে এখন যদি আমরা সচেতন হই তাহলে অবশ্যই এই রোগ থেকে আমরা রক্ষা পাব হ্যাঁ অবশ্যই আছে কোনো আক্রান্ত ব্যক্তি যদি আপনাকে সেগুলো দিয়ে থাকে তাহলে তো অবশ্যই ছড়াবে তবে যেটা চেষ্টা করবেন ঘরে ঢুকে সবার আগেই ব্যাগগুলো ফেলে দিবেন এবং যে শাক সবজি আছে ফল আছে সেগুলো পানিতে ভালো করে ভিজে রাখতে হবে আর কাঁচা মাংসগুলো ভালো করে ধুয়ে এবং সিদ্ধ করে খেতে হবে তাহলে আপনি আর আক্রান্ত হবেন না ডিসপোজেবল মাস্ক যেগুলো আমরা ইউজ করছি যেমন এটা এটা একবার ইউজ করা যাবে গ্লাভসও একবার ইউজ করা যাবে যেগুলো ডিসপোজেবল তারপর আমরা ফেলে দিব আর বাকি যে মাস্কগুলো আছে ফিল্টার মাস্ক এন বা পি এই মাস্কগুলো দু তিনবার ইউজ করা যেতে পারে তবে আমরা মেডিকেল মাস্কগুলো সাধারণত অটোক্লেভ করে ইউজ করি ডাব্লিউএইচওর তথ্য মতে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং যাদের সিমটম আছে হাঁচি কাশি ঠান্ডা আর স্বাস্থ্যকর্মী আমরা যারা আছি ডাক্তার নার্স সবার জন্য মাস্ক বাধ্যতামূলক তবে সাধারণ মানুষ পড়তে পারে নিজের সেফটির জন্য যাতে সংস্পর্শে আসলে আক্রান্ত হয়ে না পড়ে অবশ্যই আমরা ঘরে ঢোকা মাত্রই চেষ্টা করব একটা গোসল নিয়ে 
তারপর আমরা কাপড়গুলো ধুয়ে ফেলতে যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে এই কাপড়টা আলাদা রাখার চেষ্টা করব না সাধারণ যদি আপনার জ্বর কাশি ঠান্ডা সর্দি এসব থাকে আতঙ্কিত হওয়ার কিছুই নেই কারণ এখন সিজনাল ভাইরাল ফিভার হতেই পারে তবে দ্বিতীয় সপ্তাহে গিয়ে যদি আপনার জ্বর বাড়তে থাকে সাথে শ্বাসকষ্ট থাকে এবং বমি এবং পায়খানা এগুলো যদি আপনি দেখেন সাথে আছে তাহলে অবশ্যই আপনার হসপিটালাইজেশন হতে হবে